本视频由超有钱工作室制作播出，每周四准时更新。哼，你以为我还会怕我的小侄女儿？不信你可以试试。好，试试就试试。老婆，想我了呀？竟然去我们的别墅约会啊！那我更是期待今晚的二人世界了。好，我马上就过去。老婆，我回来了。丫头，你上哪儿去了？亲爱的季先生，工作一天累了吧？先泡个小澡，放松一下。我给你准备了精油沐浴哦。季太太，既然知道你家亲爱的季先生已经累坏了，是不是应该服务到家，来给老公搓搓背？为了防止流氓事件的发生，季先生，请自食其力哦。季太太现在很忙。<笑>热烈欢迎季太太对我耍流氓，为夫全力配合，绝不反抗。油腔滑调。马上就可以给老公一个惊喜啦！傻丫头，你就是我这辈子最大的惊喜。上来了，怎么也不吭个声啊？还不是想看看季太太到底在故弄玄虚些什么？我我哪有故弄玄虚啊？就是想跟你吃个浪漫点的二人餐嘛。那请问季太太做了什么好吃的？忙了一天，我还真是饿了。那季先生想吃什么？看我有没有做中啊！嗯，流氓！对自个儿老婆耍流氓，那不叫流氓。那叫什么？那叫恩爱呀、啊！你想想。要是一对夫妻每天都正儿八经的，相敬如宾，那得多无趣，是不是？是，你啊，总是有理，我说不过你。我脑子笨，想不出好的约会方式，路子有点老套，但你不许嫌弃啊，也不许笑话我。傻丫头，能吃到你亲手做的菜，哪怕只是普通的晚餐，我也觉得很开心。哼<笑>，你这张嘴啊！要么就是耍流氓，要么就甜的跟抹了蜜似的，尽会哄我。那我再哄你一句，情话可只对你一个人讲。哎呀，好了，知道了，越讲越没个正经，先吃饭吧，再不吃菜就要凉了。给你做了十几天的邻居，每天晚上见你的房子乌漆漆的，今儿个总算见着有个人影了。我说你小子日子过得不错啊，每天在你岳父岳母那里混吃混喝，养得油光满面的。想要过二人世界了，你那丫头就给你亲手布置烛光晚餐。我说你丫的命也太好了吧？怎么，羡慕？别告诉我，你又被你的小女友甩了。别气那女人，别总以你的意志强加在那个小女孩身上。我老婆说，女孩子要的，就是简单的浪漫。原来如此，哼，女人。挂了，回聊。白无邪这个人，别看智商很高，可情商真的不敢恭维。再加上年龄的差距，总喜欢用他自己的那套标准去要求人家。
。人家小姑娘本来就是个烈性子，与她有代沟，不跟她闹崩才叫怪事。既然人家小姑娘不喜欢他，那就别去再纠缠人家了。那小姑娘未必没有动真心，但是清楚自己的内心，还得需要一个适应的过程。那女孩子长得怎么样？从表面上看，只是一个普普通通的女生，甚至不太会打扮自己，没什么特别出彩的地方。嗯，嗯，可是白无邪以前不都是喜欢漂亮的情人吗？怎么会突然对一个普通的女生感兴趣？不会，只是想玩玩，却不负责任吧？不会，他这个人。在男女关系上确实放纵了一点。刚开始我也以为他只是想换点口味玩玩而已，但没想到这次会这么认真。可能真是应了那句话：“一物降一物。”任凭一个人怎么厉害，在这个世界上，总有一个镇得住他的人。就比如我，还不是被你给说服了？对啊，收了你这只妖孽，免得你继续祸害人间呢。我哪有祸害过人家呀？我只祸害你一个。嗯，讨厌。嗯，吃饭就吃饭，突然离我这么近干什么？让你讨厌我呀？嗯嗯嗯。老公，快看，流星雨来了，真美。老公，怎么不许愿啊？老婆，怎么不许愿？有你在身边，就是最大的心愿。千寻姐，不好了！早上有客人投诉我们失误有只苍蝇，用手机拍了照，传到了微博上，现在被转发开来，造成了一些不良的影响。把餐饮部经理和厨房主管给我叫过来，王叔。何叔，我想听听你们怎么解释这次的苍蝇微博事件。我在厨房里干了几十年，从来没出现过苍蝇。现在事情已经发生，我也不会逃避责任。文总，我接受处罚。我核查过厨房的卫生情况和服务员的送餐情况，确实没有出现问题。但是事情已经发生，我们应该怎么办？先在官方微博上道歉，这件事我需要慢慢调查。艾维，帮我查一下微博博主名叫 Kevin 的，到底是何方神圣？好，我尽快回复你。看看君灵能不能搞定我家小宝贝。安安，我是你姑姑，给你吃苹果，你跟我走好不好？爸爸说不能和陌生人走，别想拿苹果让我上当。还真是个鬼丫头。那你觉得什么才能证明我是你姑姑呢？其实我早就知道你是我姑姑啦，爸爸手机里有你的照片。爸爸，姑姑来看我啦！哥，小侄女，不带你们这么串通好欺负我的。今天你嫂子准备了晚饭，一起来吃吧。好，就算做是你们欺负我的补偿吧。君灵，你来了，快进来！哇，嫂子，你做饭好香啊！都是家常小菜，你能来，我就很开心了。白无邪他们今天也来吗？怎么还不到啊？这不就来了吗，嫂子？他千年烟尘，西空城，醉梦叹浮生。借我一枪赠，斩断前世缘分。老树枯藤缥缈独半城，三生石刻着爱恨痴缠。千里纵横，只为不负此生。轮回的人痴痴的等，总是血雨腥风。回首把旧坟，换几度的春。谁借我一枪横赠？傲眉只听绝声，我自
想辜负这红尘。初次相遇时，突然的心动，你的微笑像颗糖，在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说明就注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒。问你这秒，心莲花糖一样。我问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。每次需要灵犀的微笑，默契真好。要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。每次转身，你在就好，刻下我与你的爱的符号。